Takže čau Fando, čau. pokročujeme v našem videu a řekli jsme, že natočíme materiálek, jak vlastně vyrábíš některý z těch, těch úžasných kousků dobového nábytku. Můžeme začít klidně tímhle krásným mm-hmm. dubovým středověkým křesílkem, pojďme na to, poprosím tě, jestli můžeš teda nějak popsat, jak, jak na to. Můžu popsat tvoje krásný středověký křesílko. Speciálně tady si nějaký slov vymyslel dvě opěrky. Tak. No nic, každopádně pro mě se musí tady pro dřevo vybrat něco, co bude aspoň trošku slušný, což dneska začíná být problém. Takže se v tom chvilku přehrabujete, pak když se vám to podaří dostat na dílnu, tak uh, si to všechno formátujete, srovnáváte, hoblujete a tak dále. A pak vytáhnete nejlepší věc na světě, která mě tady léta živí. A to jsou šablony. Tady mám to vazilé jardu, různý šablon. Mm-hmm. Jo, na takový ty uh, ceníkový kusy, prostě, který, který dělám. Samozřejmě pokud si někdo vymyslí něco jiného, tak se samozřejmě musí dělat nová šablona, což dělám strašně rád. Ale to nevadí. A to už jsme právě u těch originálních, u těch unikátních kousků. No, právě, no. Je hezký, že potvrzuje, že to děláš hrozně Jo, rád, miluju. No. <laughs> Ale jako výsledek mě vždycky baví. No a principem tady těch čuprků se je tady to složení, že jo. Mm-hmm. V klasiku tu tady má kulaté čepíky. A uh, dřív jsem dělal takovou lemplovinu, že jsem ty špuntíky uh, tam lepil mm-hmm. na železnou tyčku. Někdo mi chytře říká, že tam měl jenom dřevěný, jenže když jsme tam dávali dřevěný, tak to vrzalo a bylo to naprosto k ničemu. Mm-hmm. A pak jsem ukecal jednoho kolegu od nás. Už je napadá jenom plast. Pro boha, ne. <laughs> a na ty železné tyčky jsme začali dělat závity, mm-hmm. takže se ten špunt tam našroubuje. A když to náhodou někdo ztratí, urazí nebo něco takového, tak se pouze dodá nový špůl. Mm-hmm. Takže když se si kopí za pětě dodám špůl. No, krásný. A někdo, že zmíněš špůl, začnou znají všichni špůnty z láhví. Já vím, tohle já, má já taky nějaký. Tohle má jako taky nějaký, že to zastavuje něco, aby se dostalo někam? Nebo je to spouze dekorativní? Ne, ne, ne. To, kdyby to tam nebylo, jak se to rozpadne. Mm-hmm. Jo, protože když drží to, to, drží to samozřejmě no, ty... Když to vyšroubuješ, tak tu tyčku vyndáš a rozpadne se. Tak se to se do sebe. Takže jo. ano, má Ale to zase svůj účel. Ale tady tomu systému, kdykoliv jednou mi dopravce prostě dostřískal křeslo, zlomil tam to kolejatkový, to zahnutý a pak se to dá rozebrat. Mm-hmm. A nějakým způsobem se to furt dá nahradit. Jo? V rámci servisu. Skvělý. <laughs> jo? Skvělý. Takže, takže vlastně takovýhle křeslo jsem schopný vyrobit, když se teda hodně snažím mm-hmm. a všecko jde jak má, tak uuu, třeba za šest hodin bych ho možná dokázal Wow. No a když jsme teda u toho, k tomu postupu, takže to už si koupíš tak vyložený takhle nařezený hranolky, nebo to si všecko zpracováváš, včetně těch špuntů, takže fošníky. Vyřidno fošníky, ano. Mm-hmm. Takže to vlastně, vlastně, člověk úplně takhle ve fušlách, no. Hmm. Musí se tím proškrachat, aby si nedodal úplnou, úplnou zprávodu a tak člověk už pak pozná, jako co se jenom na to hodí, respektive co tam mají prostě, s dřívem je teďka trošku problém. Jasně, bude spělej přímo. Ne, 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 ze sušelky. Ze sušelky. Spělý dostane mokrý dříví, to je úplně nejlepší Jo. Bude. jo okay. <laughs> Jo, tak tak ale oni ale i ty pily, že jo, mají už sušárny nebo obchody, kde se teda taky koupit, jo. Ale mám tady... Ale ne všechny samozřejmě, no. Mám tady kousek to prodejce, takže, mm-hmm. takže tam proto jezdím, no. Tak se mi to dováží, že To je jaké kulaté, no přesně. A zeptám se, promiň, uh, otázka lajka, dřevo ohýbáš, anebo takhle vyloženě vyřízneš? Jsem rád, že se ptáš, Horste. Hele, <laughs> je to normální vříznutí. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. jako nemám úplně jako tady parní pes na to, mm-hmm. který se tady a, a já mám taky pocit, že mi to taky jde zálevy. Jo. No jasně. Jo, ono kolikrát na těch originálech je to fakt hrůzně vykousaný. Prostě odpad, to, odpad. Vyšlo uh, nějakou rámu. Jasně, to, jasně. Jo, to, to bohu jak to vy, 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 vyhryzali. Mm-hmm. Jo, ale mm-hmm. ty originály ještě máme, ty kusy, takže jako. Mm-hmm. Nějak, nějak to z toho vydloubali, samozřejmě. Tohle je normálně ze širokého prkna mm-hmm. vyříznutý. Okay. Jo, to je jako není to okay. no, Tohle je teda abnormálně, tohle je pro nějakého většího pána. Mm-hmm. Takže to má abnormálně široký sedát. 
Mm-hmm. Takže je možnost si to ještě customizovat podle jo, šířky sedu a Já tak totiž dále. úplně Vyčky. náhodou mám na takovýhle větší křeslo šablony. Standardně děláme to standardně, ale tenkrát si někdo s HMB prostě ve zbroji nějaký větší chlap potřeboval do toho křesla vejít. Tak jsem mm-hmm. to dělal a ty šablony si si naštěstí nechal. Protože poměrně často se mě na to lidi ptá, jestli si do toho vejdou. Mm-hmm. Takže truli, uh, křesílko jsme vlastně prošli. Uh, typický 14, konec 14 s těmi opěrkama, tady jsou kolíky, vlastně nasadí, zacvakne, krásně rozebíratelný, pozor teda na ty špunty a na ty kulatiny železní vevnitř, na to už vlastně žádný další prvky nepatří. Jiný je rozdíl jsou bedínky, tady vlastně vidíte hrubou připravenou bedínku, krásně vyfrézovanou s ornamenty, Já. ale ještě to není finále, protože na ní patří co? A Já se s tím nakrásně naúhlovat, protože hmm. tohle potom bude patřit sem. Ona ta stříška je hmm. zkosená. Hmm. Mně se dělá to Včko a pak se do toho musí přesně napasovat <coughs> tohleto. Hmm. A je to 17 stupňů na pokos. Wow. Jo, okay. to musím pamatovat. Okay. <laughs> jo, takže pak to vlastně patří takhle, dělají si tam na takovýhle, jako ty truhličky jsou pak jako pěkný, jo, jsou super super, ale to uhlování je poměrně náročný, ale hmm. já už jsem chytrý a všude jsem si to tady všude napsal. Mě hrozně zajímá, fascinuje ty krásný tady uh, dekory, to vyřezávání, tady na té truhličce to taky nádherně vidět, takže frézičku. Jo, přesně tak. Co jde, tak se A to je která mašinka tady z těch? To je tohle tady. mašinka. Tohle mašinka, <laughs> Makita, ano. Jak jinak. Prodaj, bych bych měl kontaktovat, že dělám no, jasně, deval, reklamu. Deval z Makita. Deval to vole 15 hadrů. Nevím, jestli je to vůbec jakoby povolený, jo? mít takhle jako dvě různý značky jako v jednom videu, nevím, no dobře. <laughs> Třeba Makita řekne, vystřihněte debat a něco vám, Kdo dá něco vám za, to, za to dám, to je tak. Hlavně no. tady ty srandičky. Mi chodí ještě kamarád, který se mnou léta pracoval, strašně šikovný mm-hmm. přesbář a tatér. A pomáháme právě s tady těma věcmi. A, kování. a teď to přesně tak, teď ta třešnička. To, a to je kováníčko. To kamaráda, který mimochodem představuje vašeho nepřítele, pana Vanoverka. A že on si kové zbroje, vlastně mě koval taky zbroj, mm-hmm. dodáváme prostě takovýhle kováníčka. Mm-hmm. Vlastně jak to máš hezky od toho dřevarského prachu. To je krása, no. Opravdu no, autentický. Jo, velice. <laughs> jo, ještě mi k tomu prostě dělá takový hezký. Takovýhle hezký skobičky, mm-hmm. a tak dále.
to. No a jinak ještě mimochodem dělám mm-hmm. v okna, ty vole. Mm-hmm. A děláš je vytráže třeba? Ne, boha. To se může třeba pochlubit, já jsem teď do no, sázavským klášteře dělal jsem vytrák. Sice ne, sice ne středověkou technikou, modernější Tiffany, ale používali jsme, řezali jsme sklo, což je teda taky umění. No, si to jako vymyslel v té hlavě, dokonce jsem dělal, můžeš si ještě tak potom tam ti link podívat na, dělal jsem hlavní jakoby to téma King Dokom Deliverance, ten mm-hmm. sedící mm-hmm. Henry. A s tím mečem, takže to mám krásně jako nařezaný, mm-hmm. oblepil jsem toto měděnou páskou no, za zapájel, že jo, celý dohromady a vypadá to fakt nádherně. Moc se mi to líbí. A pak nakonec pomaloval. Na to jsem se těšil nejvíc, ale bohužel na to už jsem neměl moc času. No, 9 hodin jsem tam strávil a kdybych to dělal fakt jako pečlivě, tak bych tam byl minimálně dva, dva dny. Takže jako pošlu ti, pošlu ti link řemeslník, no co? Řemeslníkovi, velmi uh, amatérský nadšenec, ti pošlu a může se pokochat. Ale takže tady podle toho, jasně, tohle není vytrážový, to je klasický okno, no což to je vypadá moc dobově. No, to je to turnova na náměstí. To seš teda hodně showplay, jako no, ve stoletích. Mě, ne, a občas takovýhle věci se nechám upecat. A já to teda hezky zakončím a taky uh, se přičiním, abys pro to mohl dělat ještě víc a už tě nebudu připravovat o čas. No, já budu. Moc ti, moc ti to poděkuju za rozhovor, za interview. Já děkuji a, za návštěvu. Viděli odpoledne. <laughs> Je vidět, že jsme oba velmi busy, že dřív jsme se k tomu nedostali a <laughs> musíme to nadspat, nadspat na to uh, nedělní odpoledne, na ten končící se víkend. Takže, tam to ještě jednou díky moc. Zdravím diváky. Snad se vám to líbilo a uvidíme se zase příště uh, na Twitchi nebo na, nebo na YouTube. Jsem rád, že <laughs> to ještě to nevyšlo. Tak jo, mějte se, ahoj. ahoj.
Takže vlastně mám vlastně na pomoc ještě... Teď mě napadlo, nehledáš brigádníky nějaké, nějaké účně, tovaryše? Já jsem měl lidi dřív, měl jsem čtyři lidi. A výsledek byl, že jsme na to zašli kašlat naprosto všichni. <laughs> Včetně mě, protože jsem si myslel, že to za mě udělali. Já nevím, jasně. A oni si mysleli, že vždycky udělal ten druhý. Takže, <laughs> takže prostě nás bylo pět. Ty vole, a za den jsme dělali jedno křeslo, tak říkám ne. Takže jsem tam zaučil asi za triliardu v tom mm. a vlastně tady dělám jenom s bráchou. Jo, jo. A občas mi přijde pomoc ten kámoš. Mm. Já už nechci jako lidi, protože... Než toho člověka to člověk, jako naučíš prostě, já nerad, nerad tohle to postupuju. Mm. Jo? A teďka stejně ho musíš okem na něj koukat, co dělá prostě. Mm. Jo? Mm. Měl jsem i týpka, který mi brusil brusil, ty vole, já neměl tam brusnej, to. <laughs> brusný kolečko. A říkám, prostě máš teď černý tu průhličku, ty vole. A on to brusil tímhle tím. A tak to je, to je patinka, ne? Sorry Míro, vole, že jsem tě naprášil. <laughs> to je patinka, ne? Dneska, dneska se to musí... Na patinku, to je u naše čtyři, musí, se, musí se to opalovat, že jo? Tak to udělal tady oscilační brusko. <laughs> Twitch, uh, Serdony na Twitchi. Já nemám Twitch, počkám ty vole. Ale na, na, na YouTube nic nemám, já jdu hlavně na Twitchi. Jo, tak to se na Twitchi nepodívám. Ale já ti to dám na YouTube. No, super. Ale budu to vysílat na Twitchi první a pak to dám na YouTube. Ty nemáš Twitch. Nemáš Twitch. 